प्रफिट एंड लस अकाउंट पांच लक्ष त्रिजार बैंक ओवर ड्राफ्ट आज हम आठ लक्ष बैंक ओवर ड्राफ्ट एक कारेंट लाइविटीज एर पर क्रेडिटर्स चार लक्ष पंचाश हजार आरोप भरे देखो दे चार लक्ष पचिस हजार तरह ये बहरे जेटा बुक भलो और मूलत हम क्रेडिटर्स के दीते हैं कत टा चार लक्ष पचिस हजार एक समन्वय बोलोम जो कारेंट लाइफर कोवर्तन है तोजस्टमेंट हिसाब से देखाते हैं कारेंट लाइव अवलम्बन कर आदाय मूल्य आदाय प्लान्ट लिखे दस लक्ष हजार ना बसाय पंद्रह लक्ष टा बसा कारण हम तक रिवल्यूशन भैलू बा मार्केट भैलू टा के बसाते हैं प्रफिट प्रफिट शेयर विस्तारित भावते तब एक जिन मन रखबोसिक भू मेथड करते गुडविल भैलुएशन कर मैं गुडविल गुडविलेथड जानिना 
আমি যদি মেথড না জানি তাহলে গুডুলটাকে আমরা সুপার ভ্যালু মেথডে করব আর সুপার ভ্যালু মেথডে গুডুল করতে গেলে আমাদের কয়েকটি স্টেপ মেইনটেইন করে করতে হয় যেমন ফার্স্ট স্টেপে কি করতে হয় ফার্স্ট স্টেপে বের করতে হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল এমপ্লয়ড তাই না ফার্স্ট স্টেপে বের করতে হবে কি আমাদের ক্যাপিটাল এমপ্লয়ড এই ক্যাপিটাল এমপ্লয়ড তো আমরা ক্যাপিটাল এমপ্লয়ড বের করব হচ্ছে এই পিভি অফ অ্যাসেটস থেকে কারেন্ট লাইবিলিটিস গুলো বাদ দিয়ে দেব এখন দেখো যে প্রথম স্টেপটা আমি এখানে বের করছি ক্যালকুলেশন অফ ক্যাপিটাল এমপ্লয়ড প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ অ্যাসেটস এর ভিতরে দেখো যে এই যে অ্যাসেটস গুলো আছে প্লান্ট বিল্ডিং ডেপটরস স্টক আমাদের এইখানে যতগুলো অ্যাসেটস আছে সবগুলো অ্যাসেটস তো আসবে এখানে তো কোনো ইনভেস্টমেন্ট নাই কোনো ভুয়া সম্পদ নাই ফিক্স ফিক্স ইজিয়াস অ্যাসেটস নাই তো আমাদের এখানে যে সম্পদগুলো আছে সবগুলো সম্পদই বসবে এবং এখানে এই শুধু ব্রাকেটের টাকাগুলোই কিন্তু বসবে ঠিক আছে দেখো তাহলে হচ্ছে আমি পিভি অফ অ্যাসেটস এর ভিতরে ওই প্লান্ট লিখলাম 15 লক্ষ টাকা বিল্ডিং লিখলাম 13 লক্ষ টাকা ডেপটরসে বসালাম 9 লক্ষ টাকা স্টক ইন ট্রেডে বসালাম হচ্ছে 17 লক্ষ টাকা এই সবগুলো টাকা যোগ করে আমি বসালাম হচ্ছে 54 লক্ষ যেটা হচ্ছে আমাদের টোটাল পিভি অফ অ্যাসেটস ঠিক আছে এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে ভাই ভাই ব্র্যাকেটের গুলো কি হলো এই বাজার মূল্য হ্যাঁ ব্র্যাকেটের গুলো হচ্ছে বাজার মূল্য ওইটাই হচ্ছে আমাদের রিভিউ বাজার মূল্যই বসবে জি সবসময়ে বাজার মূল্যটাই বসবে এইখানে দেখো আমি লিখি হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু প্রেজেন্ট ভ্যালু মানে হচ্ছে বর্তমান মূল্য আর বর্তমান মূল্য বলতে আসলে ওই বাজার মূল্য কি বোঝানো হয় মানে তোমার কাছে সম্পত্তি প্ল্যান্ট ছিল 10 লক্ষ 60000 যার মূল্য এখন হচ্ছে কত 15 লক্ষ টাকা বাজারে তার মূল্য 15 লক্ষ তাহলে তুমি 15 লক্ষ টাকাই হিসাব করবে ঠিক আছে ভাই জি ভাই আচ্ছা তাহলে এই পিভি অফ অ্যাসেটস এর ভিতরে এই অ্যাসেটস গুলো লিখলাম এখান থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে কি কারেন্ট লাইবিলিটিস এখন কারেন্ট লাইবিলিটিস দেখো যে এই ব্যাংক ওভার ড্রাফট 8 লক্ষ টাকা বাদ যাবে ক্রেডিটরস এর ভাই কোনটা বাদ যাবে 4 লক্ষ 50 হাজার বাদ যাবে নাকি 4 লক্ষ 25 হাজার টাকা বাদ যাবে 4 লক্ষ 25 4 লক্ষ 25 হাজার বাদ যাবে কারণ হচ্ছে মূল্য কত ব্র্যাকেটেরটা হচ্ছে কি রিভ্যালুয়েশন মূল্য তার মানে 4 লক্ষ 25 হাজার টাকা বসবে বা বাজার মূল্যটা বসবে আর ট্যাক্স রিজার্ভ এই 5 লক্ষ টাকা এই তিনটা লাইবিলিটিস আমরা বাদ দেব কারেন্ট লাইবিলিটিস হিসেবে দেখো সেই তিনটা জিনিস বাদ দিয়ে দিচ্ছি এই তিনটা টাকা যোগ করে সেকেন্ড কলামে নিলাম 54 লক্ষ থেকে 17 লক্ষ 25 হাজার বাদ দিয়ে যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমার 36 লক্ষ ক্যাপিটাল এমপ্লয়ড এটাই হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটাল এমপ্লয়ড আচ্ছা এই প্রথম পার্টটুকু বুঝতে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে সিনা ভাই আচ্ছা সেকেন্ড স্টেপে আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে কি এভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বের করি এখন দেখো এভারেজ ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড বের করার নিয়মটা আমি আগে বলছিলাম যে প্রথমে আমরা বসাবো কি আমরা যে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডটা বের করছিলাম সেই ক্যাপিটাল এমপ্লয়েডটা প্রথমে বসবে বসালাম ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড 36 লক্ষ 75 হাজার এরপর হচ্ছে এই যে লেস হাফ অফ দা কারেন্ট ইয়ার অ্যাডজাস্টেড प्रॉफिट মানে কারেন্ট ইয়ারের प्रॉफिटের সাথে আমরা কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করব অ্যাডজাস্টমেন্টটা করব মানে কি যদি অঙ্কে অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে তাহলে করব আর না থাকলে তো করতে পারবো না আর তারপরে সেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পরে সেটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে তারপরে আমরা হচ্ছে সেকেন্ড কলামে নিব এখন দেখো এখানে লিখলাম হচ্ছে হাফ অফ কারেন্ট ইয়ার प्रॉफिट দিয়ে প্রথমে এর আন্ডারে প্রথমেই আমরা লিখব হচ্ছে কি কারেন্ট ইয়ার प्रॉफिट এখন কারেন্ট ইয়ার प्रॉफिट কোনটা হবে আমার অঙ্কটা দেখো কত সালের অঙ্কটা হচ্ছে 10 সালের তাহলে কারেন্ট ইয়ার प्रॉफिट হচ্ছে 5 লক্ষ 50 হাজার পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আমরা এখানে দেখো যে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি বসালাম কারেন্ট ইয়ার প্রফিট হচ্ছে পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এরপরে আমি ভেরিয়াস অ্যাডজাস্টমেন্ট লিখব কি লিখব না সেটা আগে আমাদের একটু ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আমাদের ভেরিয়াস অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে কি না এখন ভেরিয়াস অ্যাডজাস্টমেন্ট সম্পর্কে আমি বলছিলাম যে ভাই আমাদের অঙ্কে মূলত পাঁচটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা পেতে পারি প্রথমে দেখব হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কে ডেপ্রিসিয়েশন আছে কি না এখন ডেপ্রিসিয়েশন আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য দুইটা অপশন আমি ফলো করতে বলছি অ্যাট ফার্স্ট আমি দেখব হচ্ছে সমন্বয় কোনো ডেপ্রিসিয়েশন সম্পর্কে কিছু বলছে কিনা এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ যদি সমন্বয় না বলে তাহলে আমরা অ্যাসেট পাশে দেখব যে কোনো সম্পদের সাথে অ্যাড কস্ট লেখা আছে কিনা এই দুইটা কাজ আমি প্রথমে ফলো করব দেখো আমাদের এইখানে যে সমন্বয়টা দেয়া আছে এই সমন্বয় কিন্তু কোথাও ডেপ্রিসিয়েশনের কোনো কথা বলেনি আচ্ছা এরপরে সমন্বয় দেখার পরে তারপর হচ্ছে আমরা এই অ্যাসেটস এর ফাংশনে দেখো যে
আসবে না কারণ আমার ডিপ্রিসিয়েশন আসার যত শর্ত আছে আমি প্রতিটা শর্ত ফিল আপ করলাম আমি সমন্বয় দেখলাম সম্পদ পাশে অ্যাড কস্ট লেখা দেখলাম যেহেতু কোনো কিছু নাই তার মানে আমাদের এই অংশে ডিপ্রিসিয়েশনটা নাই ক্লিয়ার ভাই জি ভাই জি ভাইয়া আচ্ছা এরপরে আসবো হচ্ছে কি ডিপ্রিসিয়েশনের পরে আমি দেখতে বলছি কি ব্যাড ডেপ আছে কিনা এটাও सेम কাজ দেখো আগে সমন্বয় দেখি যে কোথাও ব্যাড ডেপ নিয়ে কোনো কথা বলা আছে সমন্বয় কি কোনো ব্যাড ডেপ আছে নাই ভাইয়া নাই এবার আমরা একটু ব্যালেন্স শীটের দিকে একটু খেয়াল করো যে এই যে ব্যাড ডেপ মানে অনাদাই পাওনা অনাদাই পাওনা আসে কোথা থেকে দেনাদারের কাছ থেকে তাই না দেনাদারের যে টাকাটুকু আদায় করা সম্ভব হয় না সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অনাদাই পাওনা এখন এইখানে দেখো ডেপটর ছিল দেনাদার ছিল হচ্ছে নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বাট আমি এখান থেকে রিভলিউশন মূল্য পাচ্ছি কত টাকা নয় লক্ষ তার মানে এই যে পঞ্চাশ হাজার টাকা এই পঞ্চাশ হাজার টাকা কি আমার অনাদায় হবে না রিভলিউশন মানে আদায় করতে পারবো তাহলে এইখানে দেখো যে নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার থেকে নয় লক্ষ টাকা আমরা আদায় করতে পারতেছি তার মানে বাকি যে পঞ্চাশ হাজার টাকা এই পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি আদায় করতে পারবো না যার কারণে এই পঞ্চাশ হাজার টাকাই হবে হচ্ছে আমাদের ব্যাড ডেপ আমার কথা কি বোঝা গেছে इनकामा जिसमें দেখো আমাদের এখানে একটা কারেন্ট লাইফ ডিস আছে যার টাকার একটু পরিবর্তন হচ্ছে দেখো ছিল কত চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এখন হয়েছে কত চার লক্ষ পঁচিশ হাজার তাহলে কি এই পরিবর্তনটা কি বাড়ছে নাকি কমে গেছে ভাই কমে গেছে ভাইয়া কমে গেছে এই পরিবর্তনটা যেহেতু কমে গেছে সুতরাং এটাকে আমাদের ডিক্রিজ দিয়ে প্লাস ফিগারে দেখাতে হবে দেখো সেই অ্যাডজাস্টমেন্টে আমি লিখছিলাম ডিক্রিজ ইন ক্যাডিটস মানে ডিক্রিজ ইন मन रखते समन्वय मिस हर सम्भवना थे एरपर खुब इजी बेपार मानजस्टमेंट कर कैपिटल प्रफिट चारे 
এইখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট যদি থাকে এখানে যদি ভেরিয়াস অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে তাহলে এখানেও সেম ভেরিয়াস অ্যাডজাস্টমেন্ট আসবে ঠিক এখানে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলোই থাকবে এখানেও সেম ভাবেই সেগুলো বসবে ব্যাড ডেপ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাইনাস ফিগারে ডিক্রিজ অফ ক্রেডিটর্স পঁচিশ হাজার টাকা প্লাস ফিগারে এখানে যে যে অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকবে আমরা এটাকে অনেকে করে কি বইতে দেখা যায় বা অনেকে করে ভেরিয়াস অ্যাডজাস্টমেন্ট লিখে এইটা যোগ বিয়োগ করে যে নিট টাকাটা হয় সেটা এখান থেকে এসব বাদ দিয়ে দেয় আমি ওই কাজটা করতে বলবো না আমি বলবো হচ্ছে যে একটু যদি কষ্ট হয় মানে একটু যদি লিখতে একটু যদি কষ্ট হয় তাও এটাকে বার রিপিট করে দাও সেটা ভালো হবে কোনো ঝামেলা নাই তো তাহলে আমাদের ভুল হবে না মানে আমি আমাদের ওইখানে কনফিউশন আসে যে আমি অ্যাডজাস্টমেন্টটা যোগ করব নাকি বাদ দিব আসলে সেই জিনিসটা কনফিউশন তৈরি করে যে কারণে আমি বলবো হচ্ছে এটাকে লেখো বিস্তারিত লেখো তাহলে এটা যেমন এইখানে বাদ হবে কেন বাদ হবে এই পঞ্চাশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকা বাদ দিলে মাইনাস ফিগারে পঞ্চাশ হাজার থাকবে মাইনাস ফিগারে পঁচিশ হাজার থাকবে ওই পঁচিশ হাজার টাকা বাদ দিতে হয় আবার এখানে যদি প্লাস ফিগারটা বড় হতো মানে মাইনাসের থেকে যদি প্লাস আইটেমসটা বড় হতো তাহলে যোগ হতো তো ওই ঝামেলাটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা করবো কি আমরা এখানে ভেরিয়াস অ্যাডজাস্টমেন্ট লিখবো লিখে এখানে যা যা লিখতেছি ঠিক সেম সেম বিষয়গুলো এখানে লিখবো এখানেও যেমন ফিগারে দিব এটাকে এখানেও ঠিক সেম ফিগারে দিব এবার এই অ্যাভারেজ প্রফিট থেকে এই অ্যাডজাস্টমেন্টের এই মানগুলো বাদ দিব समस्या पैंत डिडेड <laughs> মার্কেট ভ্যালু পার শেয়ার গুণ হচ্ছে কি 100 তাই দিছিলাম তো তাই না এখন দেখো তো আসলে ভাই এই অঙ্কে কি সেই রেট বের করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কি আছে আমাদের এই অঙ্কে কি আছে রেট বের করার জন্য যে তথ্যগুলো দরকার হয় সেই তথ্যগুলো কি আছে আমাদের অঙ্কে নাই ভাইয়া प्रयोजन तथ्य पर्तनेशन दिए कर তখন সেই ক্ষেত্রে নর্মাল রেট অফ রিটার্ন কে আমরা দশ পার্সেন্ট ধরে নিব যে কারণে আমাদের এখানে নর্মাল রেট অফ রিটার্ন কত পার্সেন্ট ধরা হয়েছে দশ পার্সেন্ট ঠিক আছে এগুলো আসলে কি সাইড নোটে দিয়ে দিতে হবে যে অ্যাজামশন লিখে যে হেয়ার নর্মাল রেট অফ রিটার্ন টেক টেক টেন পার্সেন্ট ঠিক আছে বাট টেক টেন পার্সেন্ট অফ নর্মাল রেট অফ রিটার্ন এভাবে উল্লেখ করে দিব আমরা তো এই নর্মাল রেট অফ রিটার্নটা দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করলাম নর্মাল প্রফিট माइनस फिगारे जानी যদি সুপার প্রফিট যদি মাইনাস ফিগারে হয় তাহলে কি কোনো গুডউইল বের হবে কোনো গুডউইল বের হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমি বললাম কি देयर इज नो गुडউইল বিকজ সুপার প্রফিট ইজ 
নেগেটিভ ঠিক আছে এখানে কোনো গুডউইল নাই কারণ সুপার প্রফিটটা কি নেগেটিভ আছে এই পর্যন্ত তো মনে হয় কোনো সমস্যা নাই আছে 